Dear people of God, greetings to you in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic, what this sale is going to be. E chinnavaru, yemi kabotu naru, ane amsha negurinsi dina manam dhyanan jastam. E lekana bhagam vakya bhagalu, vakya dhyanam. Sunday school dinotsa walalo, jarapkune ta twantiri. వాక్యం ధ్యానించుకునేటటువంటిది ప్రపంచ సబ్బాతు బుడుల దినం వరల్డ్ సండే స్కూల్ డే దినాన లేదంటే చిల్డ్రన్స్ సండే రోజున మనం ధ్యానం చేసుకోవటానికి అనుకూలమైనటువంటి వాక్యం ఇది ప్రార్థన చేస్తాం మాదేవ వాక్య ధ్యానంలో నీ కృప మాకిచ్చి నీకు నేమే మా అందరితో మాట్లాడవాలి ఏ స్నామను వేడుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియమైనటువంటి వారులారా చిన్న బిడ్డలు కుటుంబాలలో ఆశీర్వాదదాయకమైనటువంటి వారు అటువంటి పిల్లల పెంపుదల అంత సామాన్యమైన సంగతి కాదు యుసి చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎ లివింగ్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ పిల్లలు దేవుని నుండి మనకు అనుగ్రహింపబడేటటువంటి జీవముతో కూడిన బహుమానం దిస్ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ చిన్న బిడ్డలను అట్లాంటి విలువైన ఈ చిన్న బిడ్డలను పెంచడం అంత సామాన్యమైన సంగతి కాదు చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే అపురూపంగా పెంచుతున్నాం అన్న ఒక దృక్పథంలో పిల్లలను చేతగాని వారుగా అసమర్థులనుగా తయారు చేస్తున్నాం మనము ఎంత కేర్ తీసేసుకుంటున్నామనంటే పిల్లలను రోడ్డు మీద కూడా పోనీయం వాడు అట్లనే పెరిగి పెద్దవాడై వాడు కనీసం రోడ్డు యువతల నుంచి అవతల కూడా దాటిపోలేనటువంటి దుస్థితిలో ఉంటున్నాడు పిల్లలకు ఏది తెలియనియం ఏం కష్టం తెలియకూడదు అని మనం అనుకుంటాం But it is not true. Children should know our family issues. Children should know the maintenance of the family. Ma pilala kem custom dhele le kona bench kutta na mane di tappu. Kutumba parishtu tulu pilala kalawatu ga wala manam nerpala tala dhanru laga. Dabbulu nepudet la brath kala, lena pudet la brath kala. Even ni manam pilala nerpin chala. Ocche koncham paisala lo, leado yekko paisala koncham paisala lo. దాన్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలా ఏవి కొనాలా ఏవి కొనకూడదు ఏవి ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలా ఏవి అప్పటికప్పుడు కొనాలా ఇవన్నీ పిల్లలకు నేర్పించాలి మనం తల్లిదండ్రులుగా ఇది చాలా అంటే ఈ పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారైన తర్వాత వారు ఏమై ఉన్నారు ఏమైతారు అనేది తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడింది మీరు వాళ్ళని ఎట్లా పెంచుతారో వాళ్ళు అట్లా పెరుగుతారు చూసి మాను ఒక చెట్టు ఇట్లా ఉంటే మనం చిన్నప్పుడే దాన్ని ఇట్లా బెండ్ చేసినాం అనుకోండి అది ఇట్లనే పెరుగుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక అప్సకల్ పెట్టి ఇట్లా పెట్టినాం అనుకోండి ఇప్పుడు చెట్టు ఇట్లా పెరిగి ఇట్లా పెరిగి ఇట్లా పెరుగుతుంది వారు ఏమవుతారో ఇది మన అంశం అదే వారు ఏమవుతారో ఈ చిన్నవాడు ఎట్టివాడు అవుతాడో ఈ చిన్నది ఎట్టిది అవుతాదో వాట్ వుడ్ దిస్ చైల్డ్ బీ ఏమైతారు ఈ పిల్లలు అంటే తల్లిదండ్రులు మీరు ఏం చేస్తారో వాళ్ళు అది అవుతారు మీరు ఎట్లా పెంచుతారో అది వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్థితికి దే రిఫ్లెక్ట్ దేర్ పొజిషన్ అండ్ దేర్ లైఫ్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ యూ మిమ్మల్ని ప్రతిబింబిస్తుంది వాళ్ళ జీవితం అది చాలా ప్రాముఖ్యం అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి సంగతి చూసి ఇక్కడ మనకు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పద్నాలుగు వచ్చినాలలో సంసోను గురించి ఎక్కువ రాయబడలేదు కానీ సంసోను గర్భంలోనికి ప్రవేశించినప్పటి నుండి వాళ్ళు తల్లి తండ్రి వారెట్లుండాలా అని వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు దేవుని దూత ఆమె దగ్గరికి వచ్చింది మనోహ భార్య దగ్గరికి వచ్చి ఆమె అప్పటికే గుడ్రాలు ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఆమె తెజం నువ్వు గర్భవతి వై కుమారుని కంటావు ఆ మాటలు రాసిన మూడో వచనంలో అయితే నీవు గర్భవతి వై కుమారుని కందువు కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగా ఉండి ద్రాక్షరసమునే గాని మద్యమునే గాని త్రాగకుండుము అపవిత్రమైన దేరినైనను తినకుండుము నీవు గర్భవతి వై కుమారుని కందువు అతని తల మీద మంగళ కత్తి వేయకూడదు నీ కడుపులో బిడ్డడు ఉండగానే నువ్వు మద్యపానం సేవించకు మత్తులో ఉండకు అపవిత్రమైన వేవి తినకు అంటే పిండము పిండముగానే ఉండగానే 
మీరు ఎట్ల బ్రతకాల తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఎట్ల బ్రతకాలనని నేర్పిస్తున్నాడు దేవుని దూత సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ పేరెంట్స్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లలను పెంచి పెద్దవారిని చేసే క్రమంలో తల్లిదండ్రులుగా ముందు మీరు జాగ్రత్త గలవారై ఉండాలా మీరు వారికి యు ఆర్ ద ఫస్ట్ మోడల్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ మీరే వారికి మొట్టమొదటి మాదిరి మిమ్మల్ని చూస్తా పెరుగుతారు మీ పిల్లలు మీరు ఎట్లా మాట్లాడితే అట్లా మాట్లాడతారు మీరు చాలాసార్లు మీరు గమనించినచ్చు పొద్దున్నే తెల్లవారుతారు పిల్లలు సెలవులు వస్తాయి ఆ పిల్లలు ఆటలాడుకుంటే ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న టవల్ తీసుకొని భుజం మీద ఇట్లా పైట మాది వేసుకొని నాలుగు పొరకపురాలు తీసుకొని ఇట్లా ఊడుస్తా కనపడతారు సి దే ఇమిటేట్ ద పేరెంట్స్ వాళ్ళ అమ్మని ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆడుకుంటా ఉంటారు ఆ ఆటలలో కూడా దే రిఫ్లెక్ట్ దేర్ పేరెంట్స్ దే ఇమిటేట్ దేర్ పేరెంట్స్ దే ఇమాజిన్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ దేర్ పేరెంట్స్ ఇంట్లో అమ్మ నాయన కొట్లాడుతూ ఉంటే పిల్లలు కూడా అట్లనే నేర్చుకొని అట్లా కొట్లాట మూమెంట్లో ఉండే పెరుగుతారు వాళ్ళు సో యూ మస్ట్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ మీ ప్రవర్తన ముందు మీరు కాపాడుకోవాలా అర్థమైందా మీ పిల్లల క్రమశిక్షణ క్రమశ కాదు ముందు యూ మస్ట్ బీ డిసిప్లిన్డ్ టు బ్రింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అప్ ఇన్ అ డిసిప్లిన్డ్ మేనర్ మీ పిల్లలు సక్రమంగా పెరగడానికి ముందు మీరు సక్రమం క్రమం నేర్చుకోవాల్సింది అందుకనే దూత మనోహ భార్యకు దర్శనమిచ్చి నువ్వు జాగ్రత్త గుండు నువ్వు మద్యపానం సేవించకు ద్రాక్ష రసం దాగకు అపవిత్రమైన వేవి తినకు ఆ పిల్లోడు పుట్టిన తర్వాత వాడిని తల మీద మంగళ కత్తి పెట్టకు వాడు దేవునికి నా జీరు చేయబడుతున్నాడు దేవుని ప్రజలను ఆ సమస్యల నుండి తప్పించడానికి దేవుడు పుట్టిస్తున్నాడు ఈ బాలుణ్ణి ఇది మళ్ళా మనోహ అడుగుతున్నాడు ఈ బాలుడు ఏమైతాడు నాకు చెప్పు ఆయన భార్య వచ్చి చెప్పింది నాకు ఇట్లా దేవదూత వచ్చి గణపరిచినాడు ఇట్లా ఇట్లా చెప్పింది లేదు మళ్ళా పొలంలో ఉన్నప్పుడు గణపరిచినాడు మళ్ళా పరిగెత్తుకుంటూ పోయింది మనోహర్ దగ్గరికి రా పిలుసు దూతడు ఎట్లా వాడు ఏమైతాడో చెప్పు ఈ బిడ్డడే ఎట్టివాడు నీ పిల్లలు ఎట్టి వారు అయితే వాళ్ళని మర్యాదగా పెంచండి జాగ్రత్తగా పెంచు చిన్న చూపు చూడకండి చులకన చేయకండి వాళ్ళని అతిగా సంరక్షిస్తున్నామన్న మభ్యతలో మీ పిల్లల పతనానికి కారణం కాకండి వాళ్ళ మీద చదువునే ఒత్తిడి పెంచొద్దండి వాళ్ళ స్వేచ్ఛను భంగం చేయొద్దండి డిసిప్లిన్ అన్న పేరుతో వాళ్ళ స్వేచ్ఛను వాళ్ళ ఆటను వాళ్ళ పాటను అని చేయొద్దండి తల్లిదండ్రులుగా మీకు దేవుడు ఆ హక్కి ఇయ్యలేదు గాడ్ డిడ్ నాట్ గివ్ యూ అథారిటీ ఆన్ యువర్ చిల్డ్రన్ హీ హాస్ గివెన్ యూ కేర్ మీరు మీ పిల్లలకు సంరక్షణ ఇయ్యాలి తప్ప వాళ్ళ మీద అధికారం చెలాయించడానికి తల్లిదండ్రులు కాదు దిస్ యూ నా పిల్లల కదా ఎవరన్నా ఒక పిల్ల ఒకరిని కొడతా ఉండి ఒక అమ్మ ఒక పిల్లగాని పిల్లను కొడతా అంటే మళ్ళీ ఎవడో ఒకడు పోయే ఎందుకమ్మ అట్లా కొడుతున్నావు అండి ఏయ్ నా కొడుకు నా ఇష్టం నేను కొట్టుకుంటా చంపుకుంటా నువ్వు కొట్టుకుంటా చంపుకోవడానికి కాదు నీకు దేవుడు బిడ్డలనిచ్చింది నా పిల్ల నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉంటానంటే అట్లా కుదరది క్రైస్తవులతో మాట్లాడుతున్నా నేను మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి ఎట్లన్నా పోని అట్లా కుదరదు యు హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ యువర్ చిల్డ్రన్ you need to teach them the way of life vaalu bratakalsina bratuku thirunu meer vaalaku nerpala anni kutumba anubhavalato vaalanu meer penchala samardhavantulaina pillalaga vaallu peragala idi chaana pramukyam pillalaku vinabadakunda maatladukuntam vaallaku kashtam telekunda manam chusukuntam vaallani e ibbandi pattakunda chusukuntam vaallaki e ibbandi kanabadaniyam teleniyam ani anukunte chaana tappu parpaata adi చాలా తప్పు పొరపాటు అది ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు అని అంటే అంటే వారు దేవుడిచ్చిన బహుమానాలు అందుకనే ఎఫ్ఎస్సీలకు పత్రిక రాస్తా పౌలు చెప్తున్నాడు కొన్ని సంగతులు ఆరవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో పిల్లలారా ప్రభునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులయ్యి నుడి ధర్మము సెయింట్ పాల్ సేస్ ఆల్ చిల్డ్రన్ యూ నీడ్ టు ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ రైట్ దట్స్ ఓకే అందరు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఈ మాటే చెప్తారు మీ తల్లిదండ్రులు గౌరవించు తల్లిదండ్రులు గౌరవించు తల్లిదండ్రులు గౌరవించు బల్లో టీచర్లు అదే చెప్తారు పెద్దలు అదే చెప్తారు చర్చిలో పాస్టర్ అదే చెప్తాడు సండే స్కూల్ టీచర్ అదే తల్లిదండ్రులకు చెప్పేవాడు ఎవడు పౌలు చెప్తున్నాడు తల్లిదండ్రులతో నాలుగో వచ్చనంలో తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపం రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి 
కన్నావు కదా కన్న తర్వాత నీ బిడ్డల సంరక్షణ చూడాల్సిన బాధ్యత నీది కదా నీవు నీ స్వార్థం చూసుకొని నువ్వు తాగి తందనాలాడి నువ్వు తిని ఊరేగి నీ బిడ్డల బాధ్యత సక్రమంగా చూసుకోకపోతే నువ్వు వాళ్ళని ఎందుకు కన్నట్టు అందుకని పౌలు అంటున్నాడు తండ్రులారా నీ పిల్లలకు కోపం రేపకండి వాళ్ళను సరిగ్గా దేవుని యొక్క క్రమశిక్షణలో దేవుని భయభక్తులలో వాళ్ళని పెంచండి నీ పిల్లడైనంత మాత్రం చేత మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళతో ప్రవర్తిస్తడానికి దేవుడు ఒప్పుకోడు చిన్న బిడ్డలను నా ఇద్దరు రానియండి ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలను యేసు స్వామి దగ్గరికి రాణిస్తున్నారు ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు యేసు స్వామికి దగ్గరగా బ్రతికేటట్లు చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ వాట్ సెయింట్ పాల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టుడే డియర్ ఫ్రెండ్స్ డియర్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ డియర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ టెల్ యూ టుడే మీ పిల్లలను దేవునికి సమీపస్తులుగా బ్రతకనియండి మీ పిల్లలు సర్వ సన్నద్ధులై సర్వ సమర్థతతో పెరిగేటట్లు వాళ్ళకి మీరు చెయ్యా మీరు వాళ్ళకి ఇయ్యాల్సింది డబ్బులు కాదు బ్రతుకు తెరువు నేర్పాలి వాళ్ళకు బ్రతికే విధానం నేర్పాలా అది మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆస్తి నువ్వు కోటి రూపాయలు ఆస్తి సంపాదించి వాడిని నెత్తిన పెట్టి వాడిని కూర్చోబెడితే వాడు సోమరి అవుతాడు నాకేం మస్తు ఉందిలే ఇంకేం పని చేయాలి నేను దట్స్ నాట్ రైట్ డబ్బులు కాదు మీరు మీ పిల్లలకి ఇవ్వాల్సింది ఆస్తులు కాదు మీరు మీ పిల్లలకి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళు బ్రతికే తీరును వాళ్ళకి నేర్పిస్తే వాళ్ళే బ్రతుకుతారు జీవితాన్ని అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి తర్వాత బాలుడైన యవహాన గురించి పరిశుద్ధ లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయంలో రాయబడింది యాభై ఏడు నుండి అరవై ఆరు వచ్చిన బాలుడు ఎలిజబెత్ గర్భం ధరించింది కుమారుని కనింది అతనికి జకర్యా అని పేరు పెట్టండి అని అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఆయన పేరు జకర్యా కాబట్టి అతనికి జకర్యా అని పెట్టండి నో ఎలిజబెత్ చెప్పింది నో ఇతనికి యవహాన్ అని పేరు పెట్టండి అప్పుడు అందరు అడుగుతున్నారు ఎందుకు యవహాన్ అని పేరు పెడుతున్నా నీ ఇంట్లో ఎవరు లేడే నీ వంశంలో ఎవరు లేరే వాళ్ళ ఆయన పేరు జకర్యా జకర్యా పెట్టు సరే ఆమె వదిలేసినారు జకర్యా దగ్గరికి పోయినారు నీ కొడుకు కేం పేరు పెట్టాలని సంజ్ఞలు చేసి అడిగిన రాయడానికి పలక తీసుకురమ్మని చెప్పి జకర్యా దాంట్లో యవహాను అని రాసినాడు అందరు ఆశ్చర్యపోయినా ఇది ఎట్లా ఎలిజబెత్ యోహాన్ అని చెప్పింది ఇతడు యోహాన్ అని చెప్తున్నాడు ఆశ్చర్యపోయినారు ఆ పేరు చూడగానే జకర్యా నోరు సడలింది మూగవాడైపోయిన జకర్యా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టినాడు ఆ చిన్నవాణి యొక్క రాక మూగితనం నుండి తన తండ్రికి మాట నేర్పరితనానికి నడిపించింది అక్కడ ఉన్న వారంతా కలవరపోతున్నారు అబ్బా ఈ బాలుడు ఎట్టివాడు అవుతాడో ఏమవుతాడో వాళ్ళందరూ అనుకున్నట్లుగానే లోకాలను తలక్రిందులు చేసేవాడుగా యోహాను పెరిగినాడు మనుషులను ఖండించి గద్దించి బుద్ధి చెప్పేవానుగా యోహాను పెరిగినాడు ఆ బాలుడు దేవుని వలన దీవింపబడి దేవుని దూతగా లోకానికి పంపబడినాడు ఆ బాలుడు పుట్టగానే ఎంత గొప్ప కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఆశ్చర్యపోయినారు ఆ సంభ్రమాశ్చర్యాలలో మునిగిపోయినారు చూడండి అరవయో వచనంలో మొదటి అధ్యాయము లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము పరిశుద్ధ లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం అరవయవ వచనంలో ఏం రాసినారంటే తల్లి అలాగ వద్దు వానికి యోహాను పేరు పెట్టమని చెప్పారు అరవై మూడవ వచనంలో అతడు వ్రాత పలక తెమ్మని చెప్పి యోహాని రాశాను అరవై నాలుగవ వచనంలో వెంటనే అతను నోరు తెరవబడింది నాలుగు సడలింది అతను దేవుని స్థుతించడం మొదలుపెట్టినాడు అరవై ఐదవ వచనంలో అందును బట్టి వారి చుట్టుపక్కల కాపురున్న వారందరూ భయపడి కలవరపడుతున్నారు ఆ సంగతులన్నీ యూద కొండసీమల ప్రాంతములందంతటా రాకిపోయింది అరవై ఆరవ వచనంలో ప్రభు హస్తం అతనికి తోడుగా ఉన్నింది ఆ చిన్న బాలుని దేవుని హస్తం తోడుగా ఉన్నింది ఆ బాలుడు పెరిగి పెద్దవాడై గొప్పవాడై అనేక మందిని తండ్రి వైపునకు మరల్చేవాడుగా శంసిద్ధుడైన ఈ లోకంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క పరిచర్య ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని పరిచర్యకు సిద్ధపరచడానికి బాప్తీస్మం ఇచ్చింది కూడా అంత గొప్ప స్థితికి చేరినారు కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వారులారా 
పిల్లలను తక్కువ అంచనా వేయకండి వాళ్ళలో ఉన్న సమర్థతను వెలికి తీయండి అట్లాంటి కృప పరిశుధాత్మదేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు అనుగ్రహించను గాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తాం మాదేవ వాక్యం కొరకు స్తోత్రం వీణ ప్రతిబిడ్డను దీవించండి వారికి కావాల్సిన మేలను దీవెనను దయచేయండి అనారోగ్యంతో బాధపడే వారిని మీ గాయపు నష్టాలతో ముట్టి పూర్ణ స్వస్థత నీయండి శ్రమలలో ఇరుకులలో ఇబ్బందుల బిడ్డలను దీవించి నెమ్మది నీయండి మరలా మేము వాక్యం ధ్యానించే వరకు నీకు ఆపుదల సంరక్షణ నీవే మా అందరికీ అనుగ్రహించమని ఇస్లాం అని వేడుకొని వచ్చిందాం తండ్రి ఆమె త్రీ యొక్క దేవుని దేవుని ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు తోడుకుందిగా కాదు